Hello again, we continue studying about plants. Vamos a seguir estudiando las plantas y en este caso, in this case, we are going to focus on the flowering plants. Vamos a enfocarnos en las plantas que sí producen flores. These plants produce seeds and there are two types, gymnosperms and angiosperms. The first case, in the first case, gymnosperms There are flowers but are small, without sepals and petals, and form cones. And in the angiosperms, there are flowers with sepals and petals. And we are going to see with drawings that you have here. Bueno, lo digo en español ahora. Eh, las dos tipos de plantas con flores son las gimnospermas y las angiospermas. En el primer caso, las flores son pequeñas y no tienen ni sépalos ni pétalos. Vamos a recordar que los sépalos son estas estructuras de aquí. Son verdes porque son hojas modificadas y están siempre por debajo de la flor. Y los pétalos forman parte de la flor y tienen diferentes coloraciones. Amarillas, rojas, anaranjadas, etc. Nunca no suelen ser verdes. Nunca son verdes. Habrá una excepción por ahí, pero normalmente no son verdes. Y forman conos. En este caso, para que no se me pierdan, no hay flores como esta, sino como estas. ¿Y aquí qué vemos? Aquí vemos que los conos son las flores. Fíjense que esto es una piña, por ejemplo. La femenina tiene este aspecto y la masculina es mucho más pequeña. De nada que se toca, se, se rompe. Se le vienen las esporas, que son estos puntitos de aquí. Y esas esporas vienen, viajan hasta la flor masculina, o cono, perdón, hasta el cono femenino, para fecundarla y producir la semilla, que son los piñones que no sé si alguno de ustedes habrá comido piñones alguna vez, pero es el resultado de la fecundación de las piñas femeninas. Bien, pues esto sería con las gimnospermas. ¿Qué pasa en las angiospermas? Tienen flores con sépalos y pétalos, la típica flor a la que ustedes están acostumbrados desde primaria. En esta flor, en eh, this drawing, you have the sepal in the bottom part of the, of the drawing, Petal, there are two petals here with different colors. You have to color it with the color that you have chose, chosen. Okay, it's up to you. The stamen, the masculine part of the flower, and the pistil, the feminine part of the flower. Aquí tenemos los sépalos, los pétalos, que decía que lo pueden pintar del color que ustedes quieran, que depende de ustedes. Los estambres, estas dos estructuras aquí que almacenan el polen, ese polen que es eh, como en el caso de las esporas, viene a fecundar la parte femenina de la flor, a la misma flor o a otra. Y esta parte femenina se llama pistilo. Bien, todas en cualquier caso tienen raíces, tallos y hojas, aunque pueden haber modificaciones, por ejemplo en el caso de los pinos la hoja es una cícula muy finita, parecen agujas de hecho. Habitat. Non-flowering plants live in moist environments. Flowering plants are, live in all types of climates, everywhere. Nutrition. Autotrophic, always. Reproduction. The reproduction of these plants can be sexual, by seeds, or asexuals, asexual, by vegetative organs. Fragments of stem, fragments of roots, etc., and spores also. Interaction. They can't move, but present tropisps and gnostic movements. Y ahora lo digo en español, por si acaso. El hábitat eh, va desde la ambientes muy húmedos a todo tipo de clima, dependiendo si son plant, eh, las, las que no producen flores o las que producen flores. Nutrición, todos son autótrofos. Reproducción puede ser sexual o asexual. Y eh, hay que tener en cuenta que ellas no se mueven. Entonces tienen tropismo y nastias. Es lo único que tienen. Los tropismos sabemos que es el movimiento, por ejemplo, que hace un girasol. Y las nastias pueden ser las hojas de una mimosa que al tocarla se cierran. Y hasta aquí acabamos el reino de las plantas. Nos vemos en el siguiente vídeo.